Alright, so welcome to our uh, lesson 6 of the quarter 2 of um, Earth and Life Sciences and today we are going to discuss genetic engineering and GMOs. So GMO star stands for genetically modified organisms. So the learning competencies for this lesson would be first describe the process of genetic engineering and then the second is evaluate the benefits and risks of using GMOs or genetically modified organisms. So let's define first what is biotechnology. So bi biotech is the use of biological techniques and engineered organisms to make products or plants and animals that have desired traits. So ang biotech is kanang ang yang main purpose is for the betterment of everyone. Supposedly mo gina siyang yang main nga aim no because it uses different techniques and engineering of course in order for us to benefit from the, these uh, products or plants and animals nga na yung mga traits nga pinaka desirable kumbaga so in this case um, kani siya nga genetic engineering ginagamit na to ang pinaka desirable na mga traits or katong gamit siya kayo mga traits tapos as much as possible gina eliminate na to ang mga uh, non desirable na traits so, muna siya ang mga processes and uh, different uh, terminologies used in biotech, especially in genetic engineering. The first one is what we call the restriction enzyme. So, this enzyme or enzymes are used in cutting DNA strands into fragments with sticky ends or blunt ends that can join with other DNA fragments. So, I am going to define this first, but later on, I am going to explain kung unsa ba ang gamit ani sa genetic engineering and how uh, these words play important roles in making GMOs. The second term would be gel electrophoresis. So, kani siya nga process kay ginaseparate niya ang DNA fragments by size. Next is recombinant DNA technology. So, kani siya nga technology is a combination of a DNA fragment with the DNA from another source which we call uh, the exogenous DNA. So, ang isa ka gene or isa ka DNA fragment from another organism is ang isa ka of DNA fragment from one organism kaya ginakombine siya with the DNA fragment from another nga organism. And then let's proceed with the gene cloning. So clones, no magimo ta og daghan nga copies of a certain gene. So as de by definition production of large number of identical recombinant DNA molecules. So katung recombinant nga na, na nga DNA is padaghanon to siya. Ang tawag ato is gene cloning. Next is DNA sequencing. So, i-sequence daw ang DNA. It's used to identify the DNA sequence of cloned recombinant DNA molecule for further study. The last one is the PCR or polymerase chain reaction. So, kanisya nga process. It makes copies of specific regions of sequence DNA. So, after DNA sequencing is padaghano na to, to siya nga DNA. Tawaga na nga kwan is PCR process is PCR. Now let's watch a video and I'm going to explain the video one by one or explain the process uh, one by one. Okay, so as what you can see, uh, this is I got this from the internet also. And ako explain siya, no? So, before pa, problema na yun kayo sa mga tao is ang kaning diabetes, no? So, Ang kaning diabetes, ang isa ka cause ani is low ang production sa insulin. So ang insulin, mo ni siya ang hormone nga kanabitang gina gina low, gina pababa ni ang production sa sugar or ang pag-process sa sugar sa body. So kung low ka ani insulin, wala mo kontra sa imong sugar. Mo na siya ang motaas sa imong sugar levels. No, so before mga di uh, diabetics, no kay uh, ang ilang ginagamit before nga insulin is from cows and from pigs. Okay? So, kanimang kung insulin, makita na siya sa sa pancreas. No? So, uh, before, wala pa na invento ang genetic engineering, natural ang ginagamit. So, 
ginagamit ang cows or pigs. However, daghang problema nag, na nag-arise, no? So kita niyo, cattle ang ginagamit og kaning kuan. Kaso ang problema is high cost and then gagmay lang ang yield. Syempre di mo ka pwedeng mopatay og daghan kaayo nga hayop, di ba? So para lang sa human ins uh, para lang sa insulin and then, aside, aside from that is the hug allergic reaction so dili man good kanang kanang receptive fully receptive ang human nga body sa foreign nga mga materials no such as kaning insulin gikan sa uh, animals so na yung mga allergic reactions and these allergic reactions sometimes are fatal kay mga cause ni siya og kanang kanang shock sa lawas kay dili man niya dawaton ang kani siyang mga foreign nga ginasaksak nato sa ato ang lawas no so mo na siya nga ang insulin na ang ginagamit karon is from humans na jod okay and uh, nabuhat ni siya through uh, genetic engineering kaning human insulin na nga to ang gamit so Giyon sa ba? So, ang gamit ani is gigamit ang genetic engineering, tapos gigamit ang bacteria nga E. coli and sometimes uh, na, ay mga var- uh, na ay mga certain species sa yeast na ginagamit siya para mo produce o human insulin through genetic engineering. So, I will explain this one later. Saan ba siya? Okay, so genetic engineering basically kay ginatabangan ta ni uh, sa genetic engineering to produce uh, insulin and many other types of vaccine for different of uh, viral diseases so mo gini siya ang koan is for health and for our uh, economic na success no? so kung yung mong isipon before katong gis tackle before na ay certain nga region sa ato ang DNA which we call genes nga naga code for certain proteins na atong kinahanglan So, ang genetic engineering is the manipulation or changing of a DNA of an organism. So, this involves genes from donor organisms and then ibalhin siya sa recipient organisms. Ang tawag na atong recipient or nagdawat ng organism is transgenic or genetically modified na organism or GMOs. Moto siya kung giingon ka ganina. Now, na yung duha ka purpose ang genetic na engineering. First is to make uh, large volumes of protein nga dili siya makaya naturally no such as ah uh, no um mugamit ang transgenic bacterium para makaproduce atong kuan uh, protein such as these So makita nato dali nga process nga si organism B no so example na ay kanang desirable nga trait si organism A for example kani sa nga bacterium kay maka deter og pests no so kwaon to siya nga gene pagkahuman ibalhin siya sa gene sa organism B in this case a uh, corn pagkahuman i-combine siya didto no therefore ang kani siyang organism B mahimo na ni siyang GMO or transgenic nga organism or genetically modified organism so kaning GMO na karon katong mais na kaganina makuha na to niyang gene sa imong organism A no so therefore kani imong mais karon resistant na ni siya to certain pests like for example caterpillars okay now um atong i-summarize ang genetic engineering nga ni siya. Nga lang siya now. No? So, uh, characteristic from one organism, it combines sa characteristic sa another organism, pag human recombinant na na siya. Pero, delig ni siya. Sometimes, na yung mga kaon nga, delig yun siya applicable, no? Rough lang ni siya. Nga, magpakita. So, for example, is katong nahitabo sa insulin gene. Okay? Um, i-explain na to ang process din hiya. Ang insulin gene, makita siya sa chromosome number um, 11 in humans sa kaning apart. Okay? So, ang ginabuhat din na is gamitan siya og restriction enzymes para ma-extract ang ato ang insulin gene from the human chromosome. So, in this case, we have kanisha nga end and kanisha nga end. So, this end and this one um, are what we call the sticky ends or blunt ends. At the same time, this is your bacterium, no? And it has 
uh, bacterial chromosome. So, kani siya, kada isa ane, no? Ang tawag ana is uh, your DNA plasmid. Okay, so nakakita na to din ha no na kani siya ang atong DNA circular nga DNA so tawagan na is plasmid so kani siya isa isa ka buok gamit ang same nga restriction enzymes muputol po siya din ha og gamay nga part tapos pagkahuman kani siya ang dinhi money pud ang iyang sticky ends or blunt ends na complementary sa imong uh, giputol diri sa sa imong restriction enzyme so Pwede na siya nga ma-stick din haa, no? Or ma, ma dikit Okay, so, so what you can see here, your insulin gene is complementary to kanina nga part, dili nga gi-excise sa imuhang uh, restriction enzyme. So, complementary lang ba sparing, so pwede siya madikit. Okay, so ang magdikit ay na isang enzyme nga ligase. Okay, so after na na siya, ibalik siya sulod sa imuhang bacterium. So, kanimong bacterium is already genetically modified or GMO or other term for GMO kay transgenic ng organism. So, ang kanimong bacterium na GMO na siya, uh, ibutang siya karon sa atong gitawag na fermenter. Okay, so kanin siya already is a recombinant DNA. Kung ganina, ang recombinant DNA, mo ni siya ang DNA nga na na siya ay nasagol. No? Na-recombine na siya or na-combine na siya og lain nga gene. So, in this case, kani siyang violet, mo na siya ang ato ang bacterial no, nga DNA. Kaya ng red, mo na siya ang ato ang human nga gene. So, pag combine sa ilaha, ang tawag na ani nga Uh, DNA kay recombinant DNA. So muna na itong target no nga i-produce. Karon kani atong bacterium ibutang na siya sa fermenter and with the proper conditions mudaghan na siya as actually. So di ba sa atong past nga lessons, asexual reproduction kay magproduce siya og mga daughters or uh, mga anak-anak nga same sa iyahang Um, parent. Same jud ka ayo kay walay sexual nahitabo, walay kanang combination or walay walay nahitabo nga union of gametes. So wala nag recombine ang ko ilang genetic material. So kung unsa ang anak, mo pud ang iyang gigikanan na parent exactly the same. So ang tawag ana nila karon are clones, right? Uh, clones um, have the same genetic material as their parents, including the, especially the identical nga DNA molecules. So, karon, uh, pag ko na, basahon man gina siya, no? Sa ato ang once we proceed to our translation process, if you can remember, no? So, kani siya, himuan niya ag mRNA transcript in the transcription process. After siya magbotog transcript, it translates siya into proteins. So, pagbasa anak karun, di ba? Pagbasa anak, maapil og basa ang insulin nga gene. That is why, makaproduce na taog insulin. Pero, syempre, ang imuhang um, ang imuhang insulin or ang proteins nga nadas imong fermenter dili siya pure lang nga uh, insulin kay naman kay bacterial po di ba kay basahon no po na niya therefore i further pa ni og process no para kani siya diri uh, insulin is ma purify na magamit na sa medicine no for the benefit of society so that is genetic engineering that is just one example Okay, so mag-exit na ta sa ato ang presentation nga kaning video and let's proceed with our next slides. So, there are three types of genetic modification. The first one is plant genetic modification. Siyempre, um, ang plants, no, kay ginagamit ko siya for genetic modification because it's easier to manipulate. Second ni siya sa microbes or uh, bacterium or different other nga other nga uh, microbial organisms. So, 
uh, one of the examples uh, genetic modification in plants kay simple selection so in this case genetically heterogeneous population of plants is expect is inspected and superior individuals or plants with the most desired traits are selected for continued population so simple selection mamili ka so in this case um mopili ka og sa tanan tanan nga population sa kato siya nga species no uh, mopili ta og isa didto or couple didto nga naay pinaka gwapo nga traits or superior nga individuals gani pag human kato lang imong pilion and let them breed no in order for their population to to uh recall this to propagate and to multiply no, mas madali siya mudaghan. So, muna siya ang simple selection. So, examples of these are pest-resistant plants and increased crop production. So, kani nga itong ipakita nga kung ano, kay muna siya ang dagoy sa maisa una. So, makita ni mo ang comparison. This is uh, murag piso, guro, ano siya, no? murag comparison. So, makita na itong ang mais before is very very small and gamay lang atong corn kernel sa imuhang cob, di ba? Karon because of selection or simple selection later on nag, nag ano na siya ni dako na ang atuang uh, corn cob. So kaning piso din hi na na yang comparison din na mo na ni siya karon ang coin. So dako na jud kayo ang corn cob. Mo na siyang example no sa uh, plant genetic modification. Pero kung magamitan do siya og biotech um, example na ana isang BT corn. So BT corn or uh, BT magod comes from Bacillus uh, thuringiensis. So mo ni siya ang bacterium nga gigamit nga um, gikuhaan sa gene. No? So kani siya nga bacterium kay na siya uh, gene nga for pest resistance, no? So mo na siya ang gi infuse or gi he recombine sa DNA sa corn para ang corn resistant siya to pests. Ngayon naman, ang farmers mga good bef uh, before and even now, kay dako ang ilahang uh, losses tungod sa mga pests. No? So, ginakaon sa mga insects ang corn kernels. So, kani siya, mo ni siya ang BT corn, mo ni siya ang normal na corn. So, tumakit and mas healthy ang BT corn kesa sa ato ang normal na corn because kani siya, nakana na siya uh, gene no para uh, maka resist na siya to pests so one na siya ang BT corn so another example uh, na initiatives uh, sa for the benefit of humans before kay kaning golden rice so kaning golden rice mo siya ang normal na rice mo ni siya ato itawag nga golden rice so gi genetically modify ni siya para unta na siya precursor for vitamin A which is beta carotene so ibutang na siya para manggod na siya sa kanabitang third world countries or countries na naglisod yun o kanang kanang kuha og food no so example anak kay sa Africa so malnourished ang most of uh, children nito malnourished so para maka mas mutaas ang value sa rice no nga ginakaon kay dili lang man rice imong ginakaon the same time na kay beta carotene which is precursor for vitamin A so nadunga gan siya mo na siya ang initiative before sa golden rice next um is animal genetic modification second type no Example ana is assisted reproductive technology so use of naturally occurring hormones such as recombinants another is kanang use of biotechnology to enhance reproductive efficiency without affecting the genome and then last is biotechnologies to enhance expression of desirable genes mo happen mo actually mo gina siya ang ang main goal sa sa genetic engineering to express the, uh, the genes that are desirable so examples ana is kanang increase of male production in cows and double production of eggs in chicken. So kanang mani siya ang hitabo na sa mga commercial ato na chicken nga daghan kay siya maka og eggs kay ang uban ana ka genetically modified. Ang example ana isa is kaning gitawag nato nga enviro pig. So kaning enviro pig gi genetically modify ni siya para ang iya habitat excretion kanang iyang waste 
no kay baba in phosphorus or low in phosphorus because pag high magod kayo ang phosphorus no nya maano siya sa sa yuta kadugayan mag build up ang phosphorus sa sa soil mo na siya nga kana siya nga soil later on kay ma kanang sa tawag ani ma pollute murag murag ana ba murag ma pollute siya and then ma left barren siya kadugayan so di na siya mapuslan because of high phosphorus content that is why kaning nga uh, initiative ibot ni siya para sa mga babuyan nga areas no kay um, para pag mawala na ang babuyan siya dili pud kayo maapektuhan maayo ang soil sa palibot niya so that is uh, example number two the last um the last one is what we call genetic modification of microbes so ito sa microbial organisms example na katong ganinan actually katong uh, paghimog insulin so microorganisms serve as primary and secondary roles in food fermentation and processing so mahabalo man tano na um, in the process of making wines and uh, kanang mas kanang nga kimchi kanang fermentation man ginasya for cheese uh, ato ginagamit ana are microorganisms so example aning uh, modification of microbes kay increase in microbe de dependent food production insulin production akong gingon ka ganina and human immunity against microbe caused disease diseases so moto siya kung gi example na kaganina okay now let's proceed with these advantages and advantages okay kani manggong issue sa gmo or the usage of gmo dako ka siyang debate especially sa uh, western countries kay ang naadyo na tunga siya, no? Naiuban nga pro sa GMO uh, for um, battling, no? Against uh, malnutrition and uh, food shortage. And napuy against ani, aning GMO because uh, because of so many reasons. Like, for example, na um, tungod daw sa heightened na ang resistance sa plants sa pests for example ang evolution sa pests mag maapektuhan pod kay mas because they would become stronger mer gana daw ang ilahang ang ilahang ginaingon so let us um, witness the advantages first of GMOs so first is reducing the use of pesticides syempre kay pest resistant na mandaan ng atong plant dili na kaayo ta mag-use of pesticides which obviously apparently um, pollutes our soils. No, mogin siya isa pa. Di ang soil actually, but including air and water. Another is create greater yields and better food production or production or products. Siyempre, uh, katong ato nakit ano nga mas dako ang ato ang makuha or ma harvest at the end because ang uban naman kay pest resistant na siya or ang uban gi enhance na to ang ato ang uh, mga products or production of products muna siya nga dako po guild at the end of the season next is improve resistance to diseases in humans syempre kung ato ang uh, may makaproduce or makahimot ang mga uh, vaccines and many others nga pwede na genetically engineer no so tako ang possibility nga magtaas po ang ato ang performance atong health kay ma improve naman tong resistance to these diseases so another is help treat or cure genetic disorder so natay mga technology na na makadetect na og kanang uh, genes na nagacode for cancer so pwede na siya to na hinahinay og eliminate na siya no using genetic engineering another is produce medical treatments like vaccines insulin and hormone treatment. Sige kung ganit ko, para sa problema sa insulin before, no, dili, limited lang ang production of kanang, kanang natural good nga insulin or other hormones. So, para dili kahit ang maglisod ana o kanang produce, why not use GMOs instead? No, na mas humane or ethically right compared to uh, kanang magamit og natural na dili mangyud makaya og produce og daghan kaayo and the demand is high nya kun tayo daghan kay ang demand syempre gukuron gyud na no pero di man makaya so why not opt to um a more humane an uh, option or gana 
So let's proceed now to disadvantages. So first is the industry will only focus on organisms that perform well. Siyempre, tungod kay uh, ginapili man nato ang desirable lang traits, so mas ma-focus dito ang mas ma-focus sa mga plants uh, or hybrids na nag-perform well lang. Katong mga medyo dili ka ayo na ma-left behind na siya. Okay? Another is technological abuse. Siyempre, di gina siya mawala, no? At times nga, sobra na ta sa ato auntang intention. Ang intention is good, pero uh, ka nang ma-abuse na ma panag, uh, panag sa ang technology. Another is, genetic engineering process can only be copyrighted in the US. So, limited siya. Imbis nga, mas madaghan unta ang matabangan since copyrighted man siya sa US. So, dito lang po, no, ang makabuhat. So, mas mahal kung mag-purchase ta. Kata kita, third, uh, not third world, but developing country na Philippines. So, kung hindi ta ka makahimuog GE diri, ah, no? So, kailangan ta mag-purchase from the US. And, ang ilahang pricing, mugukod kita sa ilahang pricing because uh, GE is not available here in the Philippines. Then, seeds and crops can be patented. Pag muntag patented, pwede siya murag copyright kaya po. No? So, na yung mga certain companies lang uh, pwede maka- maka-own anong nga certain nga seed or crop which is quite pricey and uh, di na siya economical for low na farmers, kanang low earning na farmers ba. So, muna siya nga lisod po ang muna siya ang medyo pat ka ng bad side sa GMOs and then lastly is uninten unintentional spread to other farms syempre no kani nga to ang mga um, seeds or sa baba nga type uh, ways of reproduction pwede siya ma carry through air water or uh transport of humans no so katong mga farms nga dili unta gusto og GMOs na ay ko anito nga ma, ma spread sa ilaha niya dili sila gusto unta ato kay organic kunwari organic or natural lang gusto nya na may uh, na spread man siya unintentionally so mo pud na siya ma cause og harm no for farmers i think mura to yes that that ends my presentation for uh, this lesson and I hope that you'll learn something out from this. Even though mubo lang yun kaayon ni Shan, brief lang yun kaayon, no? pahapyao lang yun ang pagtakal sa genetic engineering and uh, GMO. So, I hope that you learned something. And thank you very much for listening and watching. Bye! See you on our next video.